Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Latince adıyla dilimize yerleşen siklamen çoğu çiçekliler yani Primulacea familyasından olup doğal halinde ormanlık alanlarda görülebilen çok yıllık yumrulu ve güzel çiçekli bir bitkidir. Ana vatanı Akdeniz havlası ve Avrupa'dır. Latince de Siklaminos ya da Yunanca'daki Kikros yani yumru yuvarlak anlamına gelen bir adı vardır. Bizde tavşan kulağı ve buhuru meryem gibi isimlerle tanınır. Yabancılar ise onu daha güzel bir isim vermişler. Domuz ekmek. Evet, Fransızca, İtalyanca, Hollandaca ve Japonca'da bile aynı anlama geliyor adı. Bunun nedeni yumrularını yaban domuzları tarafından çok sevilerek yenmesidir. En azından bu isim verilirken bile çiçeğin diğer canlılarla olan ilişkileri referans alınmış. Mesela Sümbül'ün yakın akrabası olan, güzel çiçeklere sahip olan Ornithogallum cinsi çiçekli bitkilere bizim literatürde neden tükür kutu adı verildiğini gerçekten merak ediyorum. Üstelik bu benzer örneklerden sadece biridir. Daha vahim örnekleri biraz düşünürseniz siz de bulabilirsiniz. Ben yaşadığım bölgedeki ormanlarda sıklıkla Siklamenkom ile karşılaşıyordum. Minyatür siklemen diyebileceğim çok güzel bir bitkidir gerçekten de. Orman yürüyüşlerinde bazen gördüğüm fazla derin olmayan çukurlara neyin sebep olduğunu bilmiyordum önceleri. Ta ki domuz ayak izlerinin neye benzediğini öğrenene kadar. Meğer domuzlar sivri ön dişleriyle toprağı kazarak siklemen gibi bitkilerin yumrularıyla besleniyorlarmış. Siklemenlerle beslenen tek canlı türü domuzlar da değil. Gotik kelebek Nenia tipica güvesinin tırtılları da siklemen yapraklarını kemirmeye bayılır. Sonbaharda böbrek biçimli yapraklarını oluşturan siklemenin bahar aylarında yaprakları büyük ölçüde kurur. Yaz döneminde ise bitki toprak altına çekilerek yıllık güzellik uykusuna dalar. Şubat-Nisan döneminde açan çiçekleri genellikle pembe ve beyazdır. Kültüre alınan türlerin içinde kırmızı ya da açık pembe renkli olanları da vardır. 24 türü bulunan siklemenin ülkemizde endemik türleri de var. Örneğin siklemen silisyum yani Anadolu siklemeni, kış aylarında açan siklemen kovum ve siklemen parstikum yani acem siklemeni, siklemen intaminatum, siklemen parvifolium yani karmen ekşesi, siklemen südibericum yani adana siklemeni ve siklemen alpinum yani dağ siklemeni ülkemize özgü siklemen türleridir. Siklemenin birçok türü dona dayanıklıdır ama bu türler arasında çiçekçi siklemeni olarak da bilinen ve genellikle çiçekçilerden satın aldığınız siklemen persikum yani acem siklemeni yer almaz. Dona dayanıklı olan türleri yani siklemen hederifolium, siklemen kovum, siklemen silisyum ve siklemen purpurasens eksi 20 ile eksi 30 gibi derecelere kadar dayanabilirler. Bu türler maalesef doğal ortamlarından toplanarak satıldığı için türleri yakın zamanda tehlikeye girebilir. Satın aldığınız siklaman persikumlarınızı uyku dönemine girmemeleri için 20 derecenin altında bir sıcaklıkta tutmalısınız. Yani iç mekan için uygun olmayabilirler. Bahçede ya da balkonda yarı gölge ortamlar siklamanlarınız için idealdir. Siklaman tohumla üretilebilen bir bitkidir ama bu tabii ki bir an önce çiçeğini görmek isteyenler için zahmetli ve uzun bir süreçtir. Bir inanışa göre siklaman çiçeği ve bu çiçekten elde edilen esans aşk acısı çeken kırık kalpleri onarmak için birebirmiş. Başka bir inanışa göre ise ormanda yürürken siklemene basan hamile kadınlar ise düşük yaparmış. Bitkimiz cadıların kraliçesi büyücü tanrıça Hekate'nin kutsal çiçeği olduğundan böyle yan etkileri olması da sizi şaşırtmamalı. Siklemen yumruları aynı zamanda güçlü bir aşk büyüsü yapmaya da yarar. Yumrunun kurutularak kek hamuruna karıştırılması halinde bu keki yiyen kişi kör kütüp aşık olurmuş. Ben hiç sarhoş olmam diyenlerin şarabına da biraz siklemen yumrusu tozu katıldığında benzer bir sonuç elde ediliyormuş. Olayın bilimsel boyutunu anlatıp işin tadını kaçırmak istemezdim ama bunu denemeye kalkarsanız aşık etmeyi düşündüğünüz kişiyi ishal yapma olasılığınız daha yüksek sevgili aşk projekleri. <gülüyor> Siklemen çiçeklerin dilinde zarif ve güzel bir veda anlamına gelir. Ben de işte bu yüzden bu çiçeği anlatmayı sona sakladım. Bitki günlüğü videolarına kısa bir ara verip biraz da başka şeylerle meşgul olmayı istiyorum. Sizlere bu yıl tek tek 200 bitkiyi anlattı değerli bitki dostları. Bazılarınız bu güzellikleri ilk defa duydu, bazılarınız ise bildiklerini yeniden hatırladı. Ben de yanlış bildiğim bazı şeyleri fark ettim ama bu güzel yolculukta hepimiz çok şey öğrendik. Epeyce zaman ve emek harcadıktan sonra ortaya, arada sırada bile olsa başvurabileceğimiz güzel bir arşiv çıktı. En başından beri yaşanan tüm zorluklara ve engellemelere göğüs gererek bitki günlüğümü siz güzel insanlarla paylaşmaktan mutluyum. 
Bitki günlüğüm eğer doğanın hayret edile sihirli güzelliğine dair ufacık bir farkındalık yaratabildiyse, kuruyan düşlerimize bir damla su misali hayat verebildiyse ne mutlu bana. Farkında olmadan yaptığım hatalardan ötürü de aklınıza sığınıyorum. Ve bitirmeden önce bitki günlüğümü ziyaret eden, yazıları okuyup beğenip ve paylaşan, yorumlarla katkı sunan, kendi grup ve sayfalarında bana yer veren, insana, emeğe, ülkesine, yaşama, doğaya ve tabii ki bitkilere değer veren, onları seven ve koruyan, tanıdığım ya da henüz tanışamadığım herkese sonsuz teşekkürlerimi sunar, herkese sevgiler ve ışık saçan rengarenk çiçekler dilerim. Kısa bir süre sonra yepyeni bitkilerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.